。Hello， 大家好，我是 Aki。现在我在共寮火车站。提到共寮，大家会联想到的就是海洋音乐季。可是这次我不是要到海滩，我是要到山里。共寮有一个非常值得一去的景点，就是桃源谷大草原。它比起晴天冈大草原一点也不逊色。现在我们就一探究竟，我们看一下要如何转乘公车吧。这里就是公寮火车站的大厅。现在我们要转乘社区巴士到桃源谷的登山步道。走出来之后，记得往左走，前面就可以看到很多公车站牌。我们要坐的是 F 八三二这一号公车。社区巴士都有共同的特点，就是班次很少，假日停驶，它只有行驶于平常日。我们现在在共寮火车站，我们要坐到桃源谷登山口这边下车。这里就是社区巴士 F 八三二的终点站，桃源谷登山步道的下车处，没有站牌，那就直接在这边下车了。F 八三二的末班车是下午两点零五分，我有问过司机大哥，大概会两点二十分会到这里，所以不要错过了，错过的话你可能要走下去。社区巴士有别于一般的公车，它是免费的，所以你不用付任何车资。现在我们要往前走，到登山步道。下车之后，沿着这条路走上来，你就可以看到一个公厕。公厕的旁边，你就可以看到桃源谷的步道。桃源谷步道有分为两侧。一个是在内寮线，就是现在我走的这个步道；另一侧是在宜兰观音线，从宜兰方向走过来之前在查询桃源谷大草原，很少有人提到登山步道的前半段，这一段很长，也要一直爬坡，所以未来你们有规划要来走这一段的话，请做好心理准备。山步道走到这边，总共花我四十分钟的时间。在这边走的时候，你特别要注意脚下，千万不要踩到牛屎，还蛮多牛屎的。你可以看到风景非常漂亮。
。我现在就在制高点，制高点你可以往宜兰的方向看过去，可以看到整个太平洋。不过宜兰那一端看起来天候不太好，感觉要下雨的样子热得要命，太阳很大，那突然从宜兰那个方向飘来一阵云，就下起大雨。那时候我刚好架好脚架，相机都准备好了，雨下得太突然了，我全部的设备全部爆的，爆到一直冲冲冲冲冲到这座凉亭上面躲雨。那现在雨是没有下了，不过整个能见度就变很差，现在就完全都看不到东西了。西线步道目前是封起来的，刚才我那边看过，所以要到宜兰的方向，你只能走草岭线步道和草岭古道接轨，从那边下去。不过以目前的能见度来讲，我不打算要走，因为有点危险，我也怕迷路。在晴朗的天气比较可以走，所以今天就打算走回原路到。原本的搭车地点，内寮线那边 ，F 八三二回去。最后到大理车站，我有在网络上查询啊，这一条步道非常漂亮，只是现在能见度这么差，走了也没意义，所以下一次我要会到宜兰，从大理车站那边走上朝林古道，目前我就往回走了。今天桃园古大草原的旅程就到这里结束喽。由于天气的关系，有点美中不足，还是希望你会喜欢。如果你觉得这支影片介绍的还不错的话，就帮我分享出去并点个赞，记得订阅和打开小铃铛，谢谢，拜拜。